こんにちは。野菜の日チャンネルです。今回はいちごジャムを包んだジャムパンをご紹介します。生地にもジャムを練り込んでいるので風味のいいパン生地になります。お好みのジャムに変えて作っていただけますので最後までぜひご覧ください。容器に強力粉、ドライイースト、いちごジャム、塩を入れます。牛乳に熱湯を加えて適温にして容器に加えます。粉と水分をよく混ぜ合わせます。粉っぽい部分がなくなったら、容器に広げて15分休ませます。15分後、生地を伸ばして、たたんでを10回ほど繰り返します。生地が滑らかになったら、中心に寄せて、蓋をして2倍の大きさになるまで発酵させます。発酵させている間に、いちごジャムにコーンスターチを加えて混ぜます。ラップをして電子レンジで1分20秒加熱します。軽く混ぜて氷水で冷やしておきます。しっかり冷えるとこんな風に硬くなって入れやすくなります。最初から硬いジャムをお使いの場合にはこの工程は不要です。生地が2倍以上に膨らんだら発酵完了です。強力粉をたっぷり振って取り出します。生地のガス抜きをして6等分に切り分けます切り分けた生地をそれぞれ丸めて5分置きます。休ませている間に生地が緩んで伸ばしやすくなります。生地を手で平たく押して、綿棒で直径12センチの円に伸ばします。伸ばした生地の中心にジャムを乗せます。できるだけ広がらないように中心にこんもりと置くのがポイントです。生地を半分に折ってしっかりと貼り付けます。生地にジャムがついていると貼り付かなくなってしまいます。生地同士の余白を貼り付けるように最後はしっかりつまんで留めてください
よく止まっていないと二次発酵後に生地が開いてしまいジャムが流れやすくなりますので注意してください天板に並べて乾いた布をかけて暖かいところで2倍になるまで発酵させます生地が膨らんだら表面に牛乳をまんべんなく塗ります表面に爪楊枝などで少し穴を開けておくとそこから蒸気が抜けてジャムが流れにくくなりますこのまますぐに200度に予熱をしたオーブンで12分から15分焼き色を見ながら焼いてくださいこれで焼き上がりです一つだけ生地の隙間からジャムが流れてしまいました生地にもジャムが入っているのでとってもいい香りです焼きたては中のジャムが熱いので気をつけてください試食はしっかり冷めてからがおすすめです。今回はいちごジャムを使いましたが、皆さんの好きなジャムにアレンジをして作ってみてくださいね。作り方のまとめ。容器に材料を入れて混ぜて、広げて15分休ませる。生地を伸ばして畳むを10回繰り返す。2倍になるまで一時発酵。生地のガス抜きをして6等分に切り分ける。丸めて5分休ませる。綿棒で丸く伸ばして中心にジャムを乗せる。半分に折りたたんでしっかり貼り合わせる。天板に並べ2倍になるまで二次発酵表面に牛乳を塗る200度に予熱をしたオーブンで12分から15分焼いて完成です最後までご視聴ありがとうございました次回の動画もぜひご覧ください